Hi students, we will video the CBC class 12 functions. We will talk about the functions in the first one. First one, greatest integer function. So, greatest integer function is the basic. If you have a number, you can see the complete integer. That is the greatest integer function. That is the denote of the denote. This is the box. And the closed bracket is the x. So, this is a function R to Z. You can see the complete integer. For example, if the greatest integer function of 7.5 is the answer of 7. The greatest integer function of 0.5 is the answer of 0. That's why 1.8 is the answer of 1. So, what do you know about this? Now, there is a decimal number and an integer part and a decimal part. If we have an integer part, we have to give an answer. But this is not the same as the direct time. For example, minus 1.5 அப்படின் குடுத்திருந்தாங்கனா இதோட answer வந்து minus 2 actually ஏ minus 1 எடுக்கம் minus 2 எடுக்கும் அப்படின்றுத்தான் இங்க வந்து clean நாம் புரிஞ்சுக்கும் actually இப்போம் வந்து இந்த 7.5 இன்ற நம்பர்க்கில் இப்போதுதான் இன்னும் நம்பர் லாயின் இது வந்து நம்பர் 7 இங்க வந்து நம்பர் 8 இருக்கினுச்குக்குங்கள் 7.5 இந்த ரெண்டு நம்பரில் எந்த நம்பர் less number அதுதான் நம் select பண்ணும் greatest integer உங்கள் கிட்டே இருக்கு நம்பரில் இருக்கிற greatest full integer என்ன அப்படின்றுதான் உங்களுடு கேல்வி இப்போ for example railway stationலாம் பாத்தின்னா ஒரு one rupee coin போடு ஒரு mission இருக்கொள்ளால் one rupee இருந்தாம் மட்டுதான் அதில் வந்து உங்களால் வேட்டைச் செக்க்கப் பண்ண முடியும் suppose உங்கள் கிட்ட 7 rupee 50 pice இருக்கிறாப்டினா 7 times அந்த நம்பர் பக்கத்தில் இருக்கு ரெண்டி integers பார்க்கும் அதில் எது வந்து less integer அதுதான் நம்ம வந்து எடுத்துக்கும் அதுதான் greatest integer function அதையம் அதிரி இப்பன் negativeல் பாருங்கள் minus 1.5 குடுத்திருக்காங்க so 0 இது minus 1 இது minus 2 நம்பர்ல இல்ல minus 1.5 இன்ற நம்பர் இங்க இருக்கு so minus 1.5 இங்கதான் இருக்கு இப்போம் minus 1, minus 2, இந்த ரெண்டு நம்பரில் எந்த நம்பர் less number நான் பார்க்கும் என்னும் less number கண்டிப்பா minus 2 தானே less number அது நாளதா இங்க answer வந்து minus 2 வந்திருக்கு so இந்த function வந்து எப்படி வந்து denote பண்ணுவாங்க நான் இந்த மறு denote பண்ணுவாங்க இப்போம் வந்து greatest integer function of x order value வந்து answer so இதுவுட answer வந்து for example நான் n அப்படியின் சொன்னான் இந்த n என்று நம்பர் எப்படி தெரமாக அதாது my x slice between இப்பு nக்கும் n plus 1க்கும் நடுவுலதான் இன்னுடை x இருக்கு அப்படின் வைச்சுக்குங்களே less than or equal to n இருக்கும் இல்லை less than or equal to n plus 1 இருக்கும் இந்த ரெண்டத்தில் எது வந்து சின்ன நம்பர் n தன சின்ன நம்பர் அப்பு n தான் உங்களுடை answer அதுதான் உங்களுடை actual greatest integer function n belongs to some integer so இந்த x வந்து எந்த ரெண்ட So, இது ரும்ப கலியரா புரிந்துத்து நான் இது யூஸ் பணி நம்ம இன்னோர் பார்ட்டு பார்க்கப் போரும் அது வந்து fractional part of the function இது ஏன் function R to Z அப்படின் எல்லிதிருக்கன்னா இப்போ domainல வந்து நீங்கள் எந்த real number வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் அன்னாது ஒடு co-domainுட answer எல்லம் இந்த மறி full number தானே வரும் 7.5 So, கோடமைனில் வரப்போரை எல்லா elementுமே அந்த range வந்து உங்களுடை z, உங்களுடை integer உடை மட்டும் தான் வந்து கணைக்டாவும் அது நாளதான் the function is r to z அப்படின் சொல்லி இருக்காங்க இங்க இப்பு next function பாருங்களும் fractional part of the function fractional part function அப்படினா என்னனா இல்ல basic ஒரு விஷ்யும் தெரிந்துக்கும் இப்பு ஒரு decimal number இருக்கினுச்கு So, இதில் இந்த 6 வந்து integral part, இந்த 7 வந்து fractional part அப்படின் சொல்லுவாங்க. சின்ன கலாசிலே நம்ம படிச்சு பாய் இது வந்து ஒரு whole number, இது வந்து decimal number அப்படின்ன. integral part, decimal point, fractional part. decimal part நுக்குட இது நம்ம சொல்லாம். இப்போ பாருங்கள் எந்த ஒரு number எடுத்தாலும் அந்த number வந்து integral part plus fractional part நம்மலால் எழுத முடியும்ல. So, இதுதான் basic, எந்த number எடுத்தாலும் என்ன இது basic புருந்தாதான் இது easy எல்லுத முடியும் இப்பு இங்கு பாருங்க fractional part வரு representation வந்து இப்படி floral bracketல x போட்டிருப்பாங்க இதுதான் வந்து fractional part of the function வரு representation greatest integer function வந்து எம்மரி box போட்டிருப்பாங்க சு இப்பு எந்த ஒரு number இருந்தாலும் அது வந்து நம்மலால் எப்படி தெரிமே எல்லுத முடியும் integer fraction plus fractional part அது இந்த numberல இருக்கிற whole integer வந்து இப்படி எல்லுதிக்கலாம் integral part 
ப்ளஸ் ஃப்ராக்ஷனல் பார்ட் வந்து இப்படி ஃப்ளாரல் பிராக்கெட்டில் எழுதிக்கோங்க எழுதிட்டோமா இப்போ கொஸ்டனில் நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க ஃப்ராக்ஷனல் பார்ட் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் தானே கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இங்கே மாடலஸ் எக்ஸ் அந்த ஃப்ராக்ஷனல் பார்ட் ஆஃப் த எக்ஸ் இங்கே கொண்டு வந்துடுவாங்க அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் இந்த மாதிரி பிராக்கெட்டில் எக்ஸ் போட்டுக்கோங்க விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃப்ராக்ஷனல் பார்ட் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் இதுதான் வந்து உங்களோட பேசிக் ஃபார்முலா இது இதெல்லாம் தேவையே இல்லை மேம் நம்பரை பார்த்தாலே எது ஃப்ராக்ஷனல் பார்ட்டுன்னு தெரிஞ்சிடும் இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்க கரெக்டு தான் பாசிட்டிவ் நம்பரில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை எந்த நம்பர் இப்போ நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் கொடுத்தாங்கன்னா இதோட ஃப்ராக்ஷனல் பார்ட் என்னென்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர்னு ஈஸியாக சொல்லிடலாம் எந்த நம்பர் கொடுத்தாலும் இப்போ லெவன் பாயிண்ட் டூனு கொடுத்துருக்காங்க இதோட ஃப்ராக்ஷனல் பார்ட் என்னென்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூனு சொல்லிடலாம் அந்த பாயிண்ட் டூ இந்த பாயிண்ட் ஃபோர் இதுதான் உங்களோட ஃப்ராக்ஷனல் பார்ட் இதில் எந்த ப்ராப்ளமும் வராது பாசிட்டிவ் நம்பராக இருக்கிற வரைக்கும் இதே இது நெகட்டிவ் நம்பர் வரும்போது இந்த மாதிரி நெகட்டிவ் நம்பரில் இங்கே யோசிக்கிறோம்ல விச் இஸ் லெசன் அதே மாதிரி இங்கேயும் நெகட்டிவ் நம்பர் வரும்போது வேல்யூ மாறும் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் இந்த ஃபார்முலாவில் கரெக்டாக இருக்கான்னு பாருங்களேன் இப்போ நைன் பாயிண்ட் ஃபோர்ன்றது என்னோடய எக்ஸ் என்னோடய எக்ஸ் வந்து நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் இதில் இருக்க இன்டெகரல் பார்ட் ஃபுல் பார்ட் வந்து என்னோடய நைன் என்னோடய ஃப்ராக்ஷனல் பார்ட் வந்து ஆக்சுவலாக இந்த ஃபோர் இதை நான் எப்படி தரமாக கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ரொம்ப ஈஸி ஃப்ராக்ஷனல் இந்த இந்த கொஸ்டனோட ஃப்ராக்ஷனல் பார்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த நம்பரில் இருந்து இந்த நைன் பாயிண்ட் ஃபோரில் இருந்து எக்ஸில் இருந்து நைன் பாயிண்ட் ஃபோரில் இருந்து அதோட எதை மைனஸ் பண்ணிடணும் நைனை மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ நைன் பாயிண்ட் ஃபோரில் இருந்து நைன் மைனஸ் பண்ணால் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் தானே ஸோ அப்போ கரெக்டாக வருது பாருங்கள் அதே மாதிரி லெவன் ப இப்போ இதோடைய ஃப்ராக்ஷனல் பார்ட்டு கேட்டாங்க அப்படின்னா ஃப்ராக்ஷனல் பார்ட்டு சீக்வல் டு இந்த ஹோல் நம்பர் என்னது லெவன் பாயிண்ட் டூ லெவன் பாயிண்ட் டூவில் இருந்து இதோட இன்டீஜர் பார்ட் என்னென்னு பார்க்கணும் லெவன் பாயிண்ட் டூன்ற நம்பரோட இன்டீஜர் பார்ட் வந்து லெவன் தான் அப்போ லெவன் பாயிண்ட் டூவில் இருந்து லெவனை மைனஸ் பண்ணால் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஸோ இது ரொம்ப ஈஸி இதை டேரெக்டாக கூட எழுதிக்கலாம் இப்போ நெகட்டிவ் நம்பர் வரும்போது யோசிச்சு பாருங்களேன் இப்போ என்னோடய நெகட்டிவ் நம்பர் ஒரு நெகட்டிவ் நம்பர் எடுக்கிறேன் இப்போ மைனஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படின்ற ஒரு நம்பருக்கு ஃப்ராக்ஷனல் பார்ட் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா கண்டுபிடிக்கணும் என்ன தெரியுமா பண்ணணும் இப்போ இதே ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி இந்த நம்பரில் இருந்து இதோட இன்டீஜர் பார்ட்டை நான் மைனஸ் பண்ணணும் இந்த நம்பர் என்னது மைனஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் இதிலேருந்து நான் எதை மைனஸ் பண்ணணும் இதோட இன்டீஜர் பார்ட்டை மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ முதல்ல அதோட இன்டீஜர் பார்ட்டை நான் கண்டுபிடிக்கணும் இது மைனஸ் நம்பராக இருக்கிறதுனால டேரெக்டாக மைனஸ் செவன் தான் அதோட இன்டீஜர் பார்ட்டை நம்ம எழுத முடியாது ஏன்னா இப்போ பாருங்கள் நெகட்டிவ் நம்பர்னால் இந்த மாதிரி தான் யோசிக்கணும் மைனஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படின்ற நம்பர் இப்போ இது வந்து மைனஸ் செவன் இது வந்து மைனஸ் எயிட் இப்போ இதுக்கு நடுவில் தான் மைனஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதில் எது லெஸ் நம்பர் மைனஸ் எயிட் தானே லெஸ் நம்பர் அப்போ மைனஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபோரோட இன்டீஜர் வந்து மைனஸ் எயிட்டு தான் கம்ப்ளீட்டாக அதுக்குள்ளே இருக்க ஒரு இன்டீஜர் வந்து மைனஸ் எயிட்டு தான் அப்போ இதோட இன்டெக்ரல் பார்ட்டுக்கு நீங்கள் என்ன எழுதணும் இங்கே மைனஸ் எயிட்டுன்னு பிராக்கெட்டில் எழுதியிருக்கணும் அப்போ மைனஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் இந்த மைனஸும் மைனஸும் சேர்ந்த ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் அப்போ எயிட்டில் இருந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபோரை மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ இங்கே பாரோ பண்ணால் டென் சிக்ஸ் வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ்ன்னு கிடைக்கிது பாருங்கள் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்படின்றது தான் இந்த நம்பரோட ஃப்ராக்ஷனல் பார்ட் இதில் வந்து பாயிண்ட் ஃபோர்னு நம்ம எடுத்து எழுதவே முடியாது அப்படி எழுதுனா அது ராங் ஆன்சர் தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ கொடுத்துட்டு இதோட ஃப்ராக்ஷனல் பார்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இது வந்து பாயிண்ட் டூனு எழுத முடியாது அந்த பாயிண்ட் எயிட்னு எழுதுனா என்ன வந்து டூலேருந்து எவ்வளோ தூரம் கம்மியாக இருக்குன்றதை யோசிச்சு எழுதுனாலும் கரெக்டு தான் இல்லை எனக்கு அப்படி யோசிக்க முடியல இதிலே டபுள் டிஜிட் ட்ரிபிள் டிஜிட் கூட கேட்பாங்க அப்படி கேட்கும்போது இந்த ஃபுல் நம்பர் இருக்குல்ல மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் அதை எடுத்து எழுதுங்க எழுதிட்டு இந்த மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூவோட இன்டெக்ரல் பார்ட் என்னென்னு பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் டூவோட இன்டெக்ரல் பார்ட் இந்த மாதிரி தானே இருக்கும் மைனஸ் டூ தான் அதோட இன்டெக்ரல் பார்ட்டாக இருக்கும் அப்போ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் டூன்னு போடுங்க அப்போ மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ ப்ளஸ் டூ ஸோ டூலேருந்து ஒன் பாயிண்ட் டூவை சப்ராக்ட் பண்ணால் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்னு கிடைக்கும் அதுதான் நம்மளோட கரெக்டான ஃப்ராக்ஷனல் பார்ட் ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூ நெகட்டிவ் கொடுத்தாங்கன்னா இந்த நம்பர் எவ்வளோ பாயிண்ட் லெஸ்ஸில் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் பாசிட்டிவ் நம்பர் கொடுத்தாங்கன்னா கொடுத்து
அதாவது integer function of 1.2 கண்டுப்படிக்கப் போகிறேன். இந்த extent எடுத்து நான் 1.2 நான் ஒரு நம்பர் எடுக்கிறேன். 1.2 ஓட greatest integer யாரு? 1தாம். இப்போ function of some 1.9 கண்டுப்படிக்கிறேன். greatest integer of 1.9 என்ன? அதுவும் 1தாம். so function of 1.2 ஒரே மர்தா இருக்கு, 1.9 ஒரே மர்தா இருக்கு. ரெண்டதோட answer 1ன் கடிக்குதான் இந்த 1.2 1.9 ஒரே 9 நம்பரும் 1 கொடதா ரிலேட்டாகும் அப்பு இது கண்டிபா ஒரு 1-1 கடையாது so f is not 1-1 அப்படின் எல்துதிருங்க so எல்துதியாத்து இப்பு நல்ல யோச்சு பாருங்க இங்க இருக்கிறேன் எல்லா நம்பர்சும் கண்டிபா ரிலேட்டாகும் ஒரே நம்ப 1.1, 1.2, 1.3 இங்கு எல் 2.52 குட ரிலேட்டாகும் 3.53 குட ரிலேட்டாகும் இந்த integers மட்டுந்தான் ரிலேட்டாவாங்களி தவர இங்க இருக்கிறேன் இந்த decimal numberக்கு எந்த relationும் கடைக்காது என்ன இங்க இருக்கிறேன் எல்லா decimal numbers உம் full number ஓடுதான் போய் ரிலேட்டாகும் அது நாளதான் நம்ம முதல் function பாக்குமோது greatest integer function வந்த R to Z அப்படின் எல்திருந்தாங்க. அந்த 1.5 relate பண்டுக்கான் element வந்து என்னுடை domain partல இல்லா, அதுதான் நம்ம எல்லதுனும் but there does not exist so codomainல 1.5 ஒரு element இருக்கு real numberல, அனா but there does not exist x belongs to our இந்த மறி ஒரு answer வருதுக்கான் x வந்து என்னுடை domainல கடையாது such that, அதாது f of x வந்து என்னுடு greatest integer function இந்த greatest integer ஒடு function ஒடு answer 1.5 வராது, என்னா இது வந்து இல்லை, அது நால் f is not on to, அப்பு f வந்து neither 1 1 nor on to அப்படின் பிருப் பண்டும் so hence proved என் எல்லுது நீங்கள் சம்மாக complete பண்ணிடலாம் வீடியோ யூச்பில் அருந்து ஒரு like போடுங்கள் உங்கள் friends கும் share பண்ணுங்கள் subscribe our channel for more videos